হে হোয়াটস আপ এভরিবডি ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল এভরি ওয়ান অ্যান্ড আজকে আমি কথা বলতে চাচ্ছি খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে এবং এটি অনেক ফার্স্ট্রেটিংও বটে অর্থাৎ আজকে আমি ফাইনালি বাজেট সেগমেন্টের মাদারবোর্ড নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি আই নো আপনারা যারা ইন্টেলের টুয়েলভ জেন বাজেট সেগমেন্টের মাদারবোর্ডের জন্য যারা অপেক্ষা করে আসলেন একটু রিল্যাক্স হন আপনাদের জন্যই কথা বলতে আসি ওয়েল তো এরপরেও একদল বলবে যে ইন্টেল যা করে করুক আমরা ইন্টেলের দিকেই থাকবো হাতে মরলেও লাখ টাকা বাঁচলেও লাখ টাকা অপর দিকে যারা এম ডি ফ্যান বয় আছে তারা বলছে সিপির প্রাইস কমিয়ে লাভ কি বা ভ্যালু দিয়ে লাভ কি মাদার বডি যদি আপনি না পেয়ে থাকেন এটাও কনসিডার করার বিষয় তো এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং আজকে আপনাদের জন্যই স্পেশালি এই ভিডিওটা করতে যাচ্ছি আর এটি খানিকটা ইন্টারেস্টিং কেননা এর আগে যখন ইন্টেলের দেয়ার মতো মার্কেটে কিছুই ছিল না তখন এএমডি মাদার বোর্ডের প্রাইস যখন ইনক্রিজ করা শুরু করলো অবভিয়াসলি বড় সেগমেন্টের তখন ইন্টেল ক্রিটিসাইজ করেছিল যে কি করছেন আপনারা অপর দিকে এবার ইন্টেল এটা শুরু করে দিয়েছে অর্থাৎ আপনি বিশ হাজার টাকা দেবেন একটা ভালো সিপিউ নিলেন মাদার বোর্ড কিনলেন পনেরো হাজার টাকায় অপর দিকে এএমডির বেশি দামে সিপিউ কিনে কম দামে মাদার বোর্ড কেনার পর অনেকেই বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তবে যাই বলি আর তাই বলি পকেট কাটা গেল জনগণের তবে এখানে স্পেসিফিক কোনো ইন্টেল বা এএমডি কে দোষ দেওয়া যাবে না কারণ এই সব কিছুই মাদার বোর্ড ভেন্ডরদের কাছে সেটা হলেও থাকতো কেননা ইন্টারন্যাশনাল প্রাইসিং একটু আলাদা হলেও বাংলাদেশের সিনারিওটা অনেকটাই আলাদা তাই এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো আর আপনারা যে আমরা যে বলে থাকি যে কম্পিটিশন বাড়লে প্রাইস ভালো পাওয়া যায় এবং প্রাইস টু পারফরমেন্স রেশিও অনুযায়ী যেটাকে আমরা ভালো ভ্যালু ফেয়ার মানি বলি সেটি অনেক ভালো পাওয়া যায় কেননা এরকম একটা সিন ক্রিয়েট করা যাক এই সময়ে যেমনটা চলছিল রাশিয়া এবং ইউএস এর কোল্ড ওয়ার তাই কেননা একটা ওয়ার শুরু করে দেয়া যায় ইন্টেল চিপসেট ভার্সেস এএমডি চিপসেট বাকিটা ব্র্যান্ডের ওপর সো লেট দ্য বাংলাদেশি মাদার বোর্ড ওয়ার বিজ্ঞান তো এতক্ষণ শুনলেন ফানি টক এখন আসি মূল বিষয় আসলে আমাদের বা আমার স্পেশালি বলার কি আছে এখানে ওয়েল তো আমরা যদি এর প্রাইস অ্যানালাইজ করি কয়েক বছরের তো সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পারবেন বাজেট সেগমেন্টের যে প্রাইস ছিল বা প্রাইসের ক্যাটাগরি সেটি অলমোস্ট ঠিকঠাকই ছিল অর্থাৎ আমি যদি কথা বলি ইন্টেলের অথবা এএমডি চিপসেটের বাজেট অর্থাৎ এ সিরিজ বি সিরিজ এবং এই সিরিজ তো সেখানে দেখতেন আপনার বাজেট সেগমেন্টে ছয় থেকে সাত হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যেত আর একটু উপরের দিকে বা আলাদা সিপসেটের দিকে গেলে অর্থাৎ বি ফোর ফিফটি অথবা বি ফোর সিক্সটি এই সব যে মাদার বোর্ডগুলো ছিল এগুলো যদি আপনি খুঁজতেন তো এটিও অনায়াসে আট নয় হাজার টাকার মধ্যে পেয়ে যেতেন ডিসেন্ট মানের তো বর্তমান সময় বিষয়টা দেখুন যে পুরোটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থাৎ বাজেটের নামে আমরা কি পাচ্ছি নাথিং আর এরকমটা হওয়ার কিছু কারণ আছে ওয়েল তো সব কিছুই আস্তে আস্তে বলছি এবং শর্টে তো একটা সময় ছিল যখন আমরা বাজেট বিল্ডের চিন্তা করতাম অথবা কাউকে সাজেস্ট করতে পারতাম বাট এই মুহূর্তে সেটা পসিবল হচ্ছে না এর কিছু কারণ আছে তবে ফানি বিষয় আছে এখানে দুই পক্ষ নিয়ে নিয়েছেন এক পক্ষ নেয় ইন্টারনেট চিপসেট অপর টানে এএমডি চিপসেট আর কোল্যাপস হয়ে যায় কিছু বিষয় আর আমার মতো বোকার নেই মাইক ইনপুট না করেই স্টার্ট করে দিচ্ছি যাই হোক তো ফানি বিষয়টা হচ্ছে বা যারা এএমডি ফ্যান বয় আছে আমি ছোট বড় করে কাউকে বলছি না তো বর্তমান সময় একটা মেম চলছে ইন্টেল ইউজাররা বাজেট সিপিউ কিনে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে মাদার বোর্ড কিনে চিন্তায় থাকা এবং এএমডি ইউজাররা তেইশ হাজার টাকা দিয়ে প্রসেসর কিনে ছয় হাজার টাকা দামের মাদার বোর্ডের সাথে পেয়ার আপ করে দেয়া পিপল খুব চড়া করে বেরোচ্ছে ওয়েল তো এএমডি ওয়ালাদেরও চিপসেট নিয়ে দাঁত বের করার কিছু নেই কেননা এর আগের বছরের আপনাদের কন্ডিশনেও ঠিক এরকমটাই হয়েছিল অর্থাৎ ইন্টেল ট্রোল করেছিল এএমডি কে কেননা আপনি যদি থ্রি হান্ড্রেড সিরিজ অথবা ফোর হান্ড্রেড সিরিজের মাদার বোর্ডের দিকে দেখেন এএমডির তো সেক্ষেত্রে দেখবেন যে ফ্ল্যাগশিপ থেকে শুরু করে বাজেট এবং এন্ট্রি লেভেল ক্যাটাগরিতে প্রাইসিং কিন্তু হ্যাভি ইন্টারেস্টিং ছিল ফর এক্সাম্পল সবচেয়ে পপুলার একটি বোর্ড ছিল এম এস আই সেটির দাম ছিল প্রায় এগারো হাজার টাকার মধ্যেই আর এটি মোস্ট পপুলার এবং আসলেই ইনক্রেডিবল ফিচার সমৃদ্ধ বোর্ড ছিল ওই প্রাইস পয়েন্টের মধ্যে কিন্তু তার পরের বছর অর্থাৎ ফাইভ হান্ড্রেড সিরিজের যে মাদার বোর্ড চলে এসলো এক্স ফাইভ সেভেন্টির কথা আমি বলছি না বি ফাইভ ফিফটির কথাই বলছি তো সেক্ষেত্রে তাদের সেম মডেলের এক জেনারেশন গ্যাপ হওয়ার ফলে তার প্রাইস বেড়ে গেল সাত থেকে আট হাজার টাকার মতো অর্থাৎ সতেরো আঠারো হাজার টাকার মধ্যেই পাওয়া যেত তখন ইন্টেল কিন্তু ট্রোল করেছিল তার পরের সিনারিও অর্থাৎ ইলেভেন জিনের জন্য যখন বি ফাইভ সিক্সটি মাদার বোর্ড নিয়ে আসলো সেম টমা হক এম এস আই তার প্রাইসও
বাট বর্তমান সময়ের যদি আপনি প্রাইসিং দেখেন ইন্টেলের অর্থাৎ কথা বলুন টমা হক অথবা মোটর সিরিজের এগুলো খুব পপুলার তো এগুলো প্রাইস কত হয়ে গেছে জানেন আটাইশ হাজার টাকা ইয়েস ডিরেক্টলি এত বড় জায়গায় জাম মেরেছে একবারে কোনো সমস্যা ছাড়াই বাজেট সেগমেন্টে দশ হাজার টাকার আপলিফ্ট দিয়েছে মর্টার সহ অন্য সকল যে মাদারবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার আছে অর্থাৎ এসুস বায়োস্টার গিগবাইট অ্যাজরক তো সকল কোম্পানির বোর্ডের কথাই বলছি যেগুলো পপুলার ছিল ধীরে ধীরে কিন্তু তারাও ইনক্রিজ করতে শুরু করে দিল তো প্রশ্ন হচ্ছে কি এমনটা রকেট সায়েন্স উদ্ভাবন হয়েছে যে মাদার বোর্ডের প্রাইস এতটুকু ইনক্রিজ করতে পেরেছে ওয়েল তো এখানে হালকা কিছু ফিচার আছে যার জন্য আমি মনে করি না বা কোনো সেন্স আসে না যে এত প্রাইসিং হওয়ার দরকার কারণ আপনি যদি বারো তেরো হাজার টাকার ক্যাটাগরির মাদার বোর্ডকে আপনি আটাইশ হাজার টাকায় বিক্রি করেন ইটস টোটালি রং উইথ এভরি সিঙ্গেল কাস্টমার হ্যাঁ এখানে অনেকে বলতে পারেন এখানে ওয়াইফাই সিক্স সির ব্যবহার হয়েছে কিগাবিট ইথারনেট টু পয়েন্ট ফাইভ গিগস ল্যান্ড পিসি এক্সপ্রেস জেন ফাইভ আরও অনেক কিছু ফিচার ওয়েল তো এটি যদি বাড়ে তো এই পরিমাণে বাড়ার কোনো মানে রাখে না আর এটা কোনো সেন্সও রাখে না কেননা আপনি বি ফাইভ সিক্সটি মাদার বোর্ডে বা এরকম ক্লাসের মাদার বোর্ডে আপনি সিপিউ লেভেলে ওভার ক্লক তো করতে পারবেন না মেমোরি করতে পারবেন যা অনেকটাই পটেন্সিয়াল লেভেল না তো আরও এখানে একটা কস থাকে যে র মেটেরিয়ালসের দাম বেড়ে গেছে অনেক কেপিসোডার ডায়ার রেজিস্টার এগুলোর প্রাইস বেড়ে গেছে তো একটু একটু বেড়েছে তবে এমন ইম্প্যাক্ট ফেলার মতো না হয়তোবা আমি এখান থেকে দুই এক হাজার টাকা বৃদ্ধি করতে পারি শুধু কি তাই আপনি যদি এই সিরিজের একবার এন্ট্রি লেভেলের বোর্ডের কথা বলেন এই সিক্সটিনের মতো বোর্ড যেটা এর আগের বছরে বা তার প্রিভিয়াস জেনারেশনে পাওয়া গেছিলো ছয় থেকে সাত হাজার টাকা বা সাড়ে সাত হাজার টাকায় সেটি আপনাকে ন্যূনতম দামে কিনতে হবে দশ হাজার টাকায় শুধুমাত্র একবারই লোয়েস্ট পসিবল স্পিকের সাথে আর যদি আপনি একটু ফিচার বাড়াতে চান তো সেক্ষেত্রে দশ বারো হাজার টাকা লাগতে পারে আর বি সিরিজের ক্ষেত্রেও সেটি অর্থাৎ বারো তেরো হাজার টাকা থেকে একবারই এন্ট্রি লেভেলে শুরু হয় যেটা আপনার নিতে মনে যাবে না আর একটু ডিসেন্ট বা একটু ভালো কোয়ালিটি নিলে আপনাকে পনেরো আপ করতেই হবে তো কিভাবে বাজেট আর বাজেট থাকলো আপনি চিন্তা করুন সেই ইউজারদের কথা অর্থাৎ যারা প্যান্টিয়াম সেলেরন অথবা কোরাই থ্রির মতো প্রসেসর চালাবেন তাদের অবস্থা কি অর্থাৎ আপনি পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে সিপিউ নিচ্ছেন আর মাদার বোর্ড নেবেন বারো তেরো পনেরো হাজার টাকায় যা কোনোভাবেই সেন্স আনে না আমার মনে হয় আর আমি এরকমটা বলছি না যে এক সময় ছিল পাঁচ হাজার বা ছয় হাজার টাকায় এখন বেড়ে গেছে দশ হাজার এটি কোনো কারণে বেড়ে গেছে আমি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করছি না কারণ আমি যদি প্রিভিয়াস জেনারেশান দেখি সেখানেও কিন্তু অ্যাফোর্ডেবল প্রাইজে সব কিছু পাওয়া যেত এবং রকেট সায়েন্স কিছু বৃদ্ধি পায়নি যে ছয় হাজার বা সাড়ে ছয় হাজার টাকার বোর্ড আমি দশ এগারো হাজার টাকা দিয়ে কিনব তো এখানে কিছু ইন্টারন্যাশনাল প্রাইসিংয়ের কথা বলি যে কথাটি বললাম প্রথমে টমা হক মাদার বোর্ড ওয়াইফের কথাই বললাম যেটা আটাইশ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে সেটি কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল প্রাইস দুইশো ডলারে আর সেখানেও কিন্তু ইনক্লুডেড আছে ওই প্রাইসের মধ্যেই ভ্যাট ট্যাক্স যত কিছু লাগে কিন্তু আমাদের দেশে আসলে কি হচ্ছে কাস্টম ডিউটি লাগছে ওই যে প্রাইসে কিনছি ওটার উপর তো ভ্যাট আছে আবার একটা ভ্যাটের সেল লাগিয়ে দেয় তাহলেই সব কিছুই ক্লিয়ার আমরা ইজিলি মানুষের কাছে সেল করতে পারবো আসলে আমি এই জিনিসটা এখনো পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না যদি আপনাদের মধ্যে কেউ জেনে থাকেন অবশ্যই সেটি আমাকে জানাতে পারেন আমি ধরলাম দুইশো ডলারের বোর্ড আমাদের প্রাইসিং কনভার্ট করলে হয় সতেরো হাজার বা আঠারো হাজার টাকার মধ্যে আবার সেখানেও যদি আমি একটা সার্টেন ভ্যাট লাগিয়ে দিই তো সেক্ষেত্রে বিশ থেকে একুশ হাজার টাকা সেন্স রাখে কিন্তু আটাইশ হাজার টাকা এবং মর্টারের ক্ষেত্রেও সেই অর্থাৎ পপুলার যে সকল বোর্ডের কথা বলছি সবারই আমি বলছি শুধুমাত্র এম এস আইয়ের কথা বলছি না তবে হ্যাঁ এই একটা জিনিস করতে পারতো যে হ্যাঁ কিছু প্রিমিয়াম ক্যাটাগরি ফিচার সমৃদ্ধ বোর্ড আপনারা বেশি প্রাইস রাখুন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড যারা বাজেট ইউজার আছেন তাদের কথা তো একবার চিন্তা করবেন অর্থাৎ আপনাদের অ্যাট লিস্ট সাত হাজার টাকার মধ্যে একটা এন্ট্রি লেভেলের বোর্ড দেওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ কোরাই থ্রি বা প্যান্টিয়াম সিলভারের মতো প্রসেসর চালাবে তাদের কি হাইফে মাদার বোর্ডের দরকার সেখানে কি করবে ওভার ক্লক করবে না নাথিং কিছু করবে আর এমন না যে আপনার মাদার বোর্ড লো এন্ড হলে আপনার আপনাকে এপিএস কমিয়ে দিবে বা এরকম কিছু না কারণ পারফরমেন্স ওয়াইজ যদি আপনি মাদার বোর্ডকে ক্যাটাগরাইজ করবেন তো সেটি দুই থেকে চার পার্সেন্টেন্স মানে আমি কি বলতে চাচ্ছি বুঝতে পারছেন আপনারা অর্থাৎ আপনি আই থ্রি কিনুন এগারো বা বারো হাজার টাকায় মাদার বোর্ড একটা কিনুন এগারো বা বারো হাজার টাকায় দুইটাই হয়ে গেল কত অলমোস্ট চব্বিশ হাজার র্যাম কিনুন ছয় থেকে আট হাজার টাকা তিরিশ হাজারের উপরে চলে গেল আপনার বাজেট আর বাজেট কোথায় থাকলো আমি আবারও সকল ম্যানুফ্যাকচারারদের কথা বলছি আপনাদের প্রাইসিং করা
B series এর মাদারবোর্ড ফ্ল্যাগশিপ গ্রেড অথবা Z690 চিপসেটের মতো প্রাইসেই রেখেছে অর্থাৎ যারা টমাহক তাদের Z690 সেটির 32 থেকে 33000 টাকা দাম ওর থেকে অনেক ফিচার কম অনেক ক্যাপাবিলিটি কম সেটি পাবেন আপনি কত 28000 টাকায় আপনি বুঝতে পারছেন বিষয়টা আপনাকে যদি চয়েস দেওয়া হয় তো আপনি কিন্তু Z সিরিজের চিপসেট ব্যবহার করতে इच्छुक হবেন इवन Asus এর প্রাইম সিরিজ অথবা MS এর আরো কিছু সিরিজ যেগুলো Z690 চিপসেটের সাথে আসে উইথ ভালো ক্যাপাসিটি ভালো ফিচার এবং সবকিছুই সেগুলো নেই পাওয়া যাচ্ছে 25 বা 24000 টাকার মধ্যে বিষয়টা একটু ক্রেপি তবে নেক্সট টাইম যে AMD এর চিপসেট আসবে অর্থাৎ Z6 X670 অথবা B650 এই ধরনের যে বোর্ডগুলো হবে এগুলোর প্রাইস কিন্তু অনেক ইনক্রিজ হবে শোনা যাচ্ছে বা আইডিয়া করা যাচ্ছে তাই এখন থেকেই ভাবা শুরু করে দিন তো এই ভিডিওটির উদ্দেশ্য কি বা মোটিভ কি আসলে এটি যাতে আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা বাজে ইউজার বা আমরা আছি যে কেউ থাক না কেন তারা অ্যাটলিস্ট একটা সার্টেন পয়েন্টে এবং ভালো প্রাইসে থেকে যাতে একটা ডিসেন্ট মাদারবোর্ড কিনতে পারে সেটাই দেখার বিষয় তো এতদিন মার্কেট অ্যানালাইজ করার পর আমার একটা জিনিসই বর্তমান সময়ে মনে হচ্ছে এই যে আমাদের পিসি কমিউনিটি বা পিসি কম্পোনেন্টসের মার্কেট এটি আসলে ক্রিপির মতো বোঝা যাচ্ছে যে কখন কি হবে এবং কোন দিকে কি যাবে কোনো যায় না ওর চেয়ে তো ভালো মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রি আপনি ভালো মানের ডিসপ্লে পাচ্ছেন মডেম পাচ্ছেন প্রসেসর ব্যাটারি চার্জার এভরিথিং ওয়েস সাপোর্ট সব কিছু দিয়েই আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে পনেরো হাজার টাকা বা বিশ হাজার টাকার মধ্যে একটা কমপ্লিট প্যাকেজ যেখানে আপনি সকল কিছুই করতে পারবেন অপর দিকে দেখুন মাদারবোর্ড মাদারবোর্ড বাজেট সেগমেন্টের আপনাকে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে নেওয়া হচ্ছে প্রসেসর র্যাম কুলার গ্রাফিক্স কার্ড তো আলাদা লাগবেই তাই এই জন্য কম্পিটিশান দরকার যদিও আমাদের সিপিউ লেভেলে কম্পিটিশান থাকলেও বা জিপিউ লেভেলে থাকলেও কিন্তু আমাদের যেটা মেইন বা মোট বর্তমান সময়ের দরকার সেটি হচ্ছে সিপসেটের উপর অর্থাৎ মাদারবোর্ডের উপর আই হোপ যে বিষয়টি আপনি বুঝতে পেরেছেন আর আপনাদের মধ্যে যদি এরকম কেউ থেকে থাকেন তো মাদারবোর্ডের প্রাইসিং এরকম কেন চলছে আর আপনাদেরকে যদি এই ভিডিওটি ইফেক্টিভ মনে হয় যে অথবা শেয়ারেবেল মনে হয় আপনাদের আপনারা শেয়ার করে দিতে পারেন অনেকের কাছে ইভেন্ট পুরো কমিউনিটিতে যাতে সব কিছু স্টেবেল হয় আমি কাউকে ক্রিটিসাইজ করার জন্য বলছি না এটি রিয়েলিটির ওপরেই আমি আপনাদেরকে বলছি বিষয়টি আর এখনও যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাই বাই